Eğer orduların geri çekilmezse, Küreyya'nın cesedini kucağına atar. Bu fetih olmayacak. <gülüyor> Namusumuzu kurtaracak mıyız? Kılıç çeken herkes ölecek! <gülüyor> şey ya? Fethetmeye geldiğin az kalan senin mezarın olacak Selahattin. Sizin bir mezarınız bile olmayacak. İslam'ın hilali yeryüzünü küfrü karanlığından kurtaracak. Allah! Selam Aleyküm Arkadaşlar Yeni Bir Selahattin Eyüp Analiz Videosuna Hepiniz hoş geldiniz. 10. Bölüm Sonunda Beklenmedik Bir Mucize Gerçekleşmiş Ve Karatege'nin Kurtardığı Selahattin Sağ Salim Bulunmuştur. Yarım Bıraktığı işi Tamamlayıp Selahattin'i Öldürmek isteyen Gabriel ise Selahattin'in Yoldaşları Ve Ağabeyi Turan Şah Tarafından Kıskıvrak Yakalanmıştı. Artık Selahattin Ayaklanacak Ve Askalan'ı Fethi Gerçekleşecektir. Gabriel ise Laheni Bulacak Ve Selahattin'e Yaptıklarının Hesabını Verecektir. Ancak bir anda dağın efendisi ortaya çıkar ve Gabriel'i ortasına düştüğü ölüm çemberinden kurtarır. Selahattin ise her ne kadar Askalan'ı fethetmek için yanıp tutuşsa da aklında tek bir şey vardır Süreyya. Askalan da düşmanlarının elinde esaret altındadır Süreyya. Üstelik onu Askalan kuşatmasının gerçekleşmemesi için koz olarak kullanıyorlardır. Bir yanda küfre son vermek isteyen Sultan Nurettin ordusunu kuşatmaya hazırlarken... Diğer yanda Selahattin adeta zamanla yarışacak ve Süreyya'yı ölümün pençesinden kurtarmak için kendisini tehlikenin ortasına atacak. Ordunun başında Askalan ilerleyen Nurettin Zengi ansızın rahatsızlanıp karargah çadırında baygın bir vaziyette yatmaktadır. Onu iyileştirmeye Ömer Mellah gelecektir ama ordunun başına geçmeye takat kalmayan Nurettin Zengi Askalan fethi için Selahattin'i görevlendirir. Selahattin uzun zamandır hayalini kurduğu Fettin mağrur komutanı olarak Askalan'ı alıp Gregor ve Gabriel kardeşlere de unutamayacakları bir son hazırlamaktadır. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.